ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஆவாரம் பூ பற்றிய மருத்துவ குணநலன்கள் ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டு துண்டோன்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது அந்த அளவுக்கு இதில் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மேனி அழகு கூடும் இது எந்த அளவுக்கு எல்லோவாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மேனியும் நல்ல தங்க நேரம் பெறும் தவிர இது வந்து சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடியது இது இது தங்க பஸ்பத்துக்கு ஈக்குவலானதுன்றது சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வச்சு நம்மளோட கிச்சனில் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் எங்களோட வீடியோவில் காமிக்க போகிறோம் சாஸ் பேனில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவு ஆவாரம் பூவை நல்லா வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பிறகு ஒரு பீஸ் பட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சு தான் கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ ஆவாரம் பூ தேனி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் அதை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அருந்தலாம் இது கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை உடையதாக தான் இருக்கும் அதனால் டயபிட்டிஸ் உள்ளவங்க இதை கட்டாயம் அருந்தலாம் இப்போது ஆவாரம் பூ தேனி ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான சர்க்கரையோ பணங்கள் கண்டோ எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம பட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கனால அதில் உள்ள ஸ்வீட்னஸ்ஸே போதுமானது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆவாரம் பூ தொவையல் செய்கிறதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு கைப்பிடி அளவு ஃப்ரெஷ்ஷான ஆவாரம் பூ ஆறு பல் பூண்டு ஒரு பீஸ் இஞ்சி ஆறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தேவையான அளவு இந்துப்பு அப்புறம் ஒரு நாட்டு தக்காளி இதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனித்தனியாக நல்லெண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிட்டிங்கன்னா சுவையான ஆவாரம் பூ தொவையல் ரெடி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பொருளையும் நம்ம தனித்தனியாக நல்லெண்ணெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துட்டோம் இதை நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா சுவையான ஆவாரம் பூ தொவையல் ரெடி ஆகிடும் இந்த தொகையில் நீங்கள் புளி சேர்க்கக்கூடாது புளி சேர்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவாரம் பூவோட மருத்துவ குணம் போயிடும் சுவையான ஆவாரம் பூ தொவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த இந்த தொகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா எல்லோஷ் கலரில் இருக்கும் இதுக்கு காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகாலாம் யூஸ் பண்ணல வெறும் மிளகும் இஞ்சியும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட சுவை ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஆவாரம் பூவை துவையலாகவும் தேநீராகவும் பயன்படுத்துறத தவிர இதை நம்ம முகத்துக்கு ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் காஞ்ச ஆவாரம் பூவையும் பைத்தமாவையும் கடலை மாவையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிட்டு நம்ம முகத்துக்கு பூசிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட முகத்தில் இருக்க ஃபைன் லைன்ஸும் ரிங்கிள்ஸும் மறைஞ்சு போயிடும் கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகள் வந்து இந்த ஆவாரம் பூ தழைய அவங்களோட பயிர்களுக்கும் சேர்ப்பாங்க அதை சேர்க்குறனால அந்த பயிர்கள் நல்லா ஊட்டச்சத்து பெறும் அது தவிர நம்மளோட நினைவாற்றலையும் மேம்படுத்தும் இதயத்தையும் சீர்படுத்தும் ஸோ இத்தகைய ஆவாரம் பூவை நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க